。我说别生气了，那个主持人不懂事。这样，我给你叫几个妹妹陪你。这么多年，该放下了。也许当年萧然也苦衷了。啊，不开心，那就是妹妹不够多。先生您好，您的酒您送到，需要打开吗？林萧然。萧然，你怎么会？林学长，石学长。哎，我可担不起你这一生学长，不怕何若生当年一样。在你背后，小子！站住！这三年你让我过去了，就想这么一走了事？我能证明是齐若生偷窃了他人的实验成果吗？然然，你明明知道事实不是这样，你为什么？为什么？你就是我捡回来的一条狗！若不是看在你能帮我赚钱。我早就把你剁碎喂鱼了。是，若生感谢义父再造之恩。这一切都是拜你所赐，我又怎么会轻易放过你？先生，你说吩咐。你不是想要钱吗？干到哪了？我要喝酒。若生，这么做有些过了吧？毕竟你们当关你什么事儿啊？你这么照顾，不知道的，我还以为他是你女朋友呢。你，秦总说话算话。自我突然不想喝酒了，不想喝过去。这么喝太没意思了，不如问你有意思的话若生，有必要做到这个程度吗？什么程度啊？三年之前，他为了十万块钱就背叛我，害我整整蹲了三年牢，怎么算、啊？我真没想。你为了钱，居然连尊严都不要给我，拿了钱。没事的，林小然，被羞辱而已，又不会少块肉，积极的要钱又着落。怎么？你觉得自己很委屈？我不委屈。我告诉你，你没有资格委屈。今天发生的一切，我是立下的。滚吧，秦总。听说您出狱后，仅仅用了两年时间，就将恒宇打造成了财团。请问是有什么秘诀吗？找一个智商挺厉害的，比如说
。所以刚才，是啊，你该恨我的。如果不是我，你早就是享誉国内外的大教授了。哎呀，这不是我们好好的结婚期吗？您去人了吧。你长得这么漂亮，我怎么可能认错呢？你去包厢，好好伺候伺候我，走吧。歌声啊，你该不会还没放广东宵完吧？不然，为什么他一来你就如此慌乱呢、啊？他把我拍成这样，我难道也心平气和？别以为我看不出来啊。嘴上说着报复，实际啊，舍不得他喝一口酒，因为你知道，他酒精过敏。兄弟，好心提醒一句啊，离他远点，他会乱你的心神。不管了。李教然，你陪我吃。他他他，他不会是秦总的女人吧？走，快去报告老爷。我我还领带。领带，我去给你拿。有点热。李小然，你这个身份，长什么呢？李小然，从你上我车的那一刻开始，你知道吗？你有，别放出来。别在这里。好啊，但我问你，如果今天在门外的不是我，是不是随便哪个男人的车你都会上？开车去恒宇酒店。不饿，再不吞了。林小然，是不是遇到别的男人，你会主动投稿往上贴呀、啊？告诉你，别人碰我的东西，先走。下次别让我碰你了，绝对少不了。你们看清楚了，她是秦若山的女人，吃掉她还能有假？那待会儿。哎，好久没听我声了。顾老要问我什么呀？哈哈哈哈哈哈！哈顾老是什么时候得到林家的居住许可？哎呀，不怕秦总笑话，林总啊，是我的准岳父。秦总，您这是？莫非我那未婚妻是您的女人？我需要和你抢女人吗？<笑>就说嘛，你们两个。看错了吧？啊，是不是？啊，那和林家是有仇的。呃，是是是，我我们看错了。<笑>那个，秦秦总，您在这看看合同，我呢就先走去林家一个亲。
Ma no? <笑>哎，老林啊，你什么时候把你姑娘送到我家？我什么时候往林氏注资？石学长，你怎么来？餐厅买一送一，完了，不然你浪费。嗯、那件事之后，嗯，过得怎么样？就那样吧，从家里逃出来了。现在和姐夫住在一起，努力打工挣钱，给姐姐治病。萧然，如果你需要的话，我可以。不用了，这是我欠他的。我想，我应该离他的圈子远一点。谢谢学长的便当，我。我今天给你买了你最爱吃的寿司。姐，吃饭了，姐。姐。嗯嗯嗯嗯嗯。萧、嗯嗯、然，什么时候回家吃饭呢？你姐姐想你了。林启年，我告诉你，你要是敢动他，可你没完。姐，林启年，你给我出来！吵什么呢？他咋不让睡觉？你来干什么？我告诉你啊，我们家可没钱给你废。我不想跟你废话。林启年呢？他把我姐藏哪儿了？<笑>我姐呢？你看看你急吼吼的，一点大家闺秀的风范都没有。你这样吧，你今天好好休息，明天陪我一起去参加一个饭局。结束之后呢，我会亲自安排人。送你和念念回去，如何呀？如果我拒绝，<笑>你也知道，你的姐姐再经不起任何诱惑。她可是你亲生女儿，<笑>一个残疾还有什么价值？都怪我当年拖累了你。如果不是父亲拿我威胁你，却指日若寿。你们也不会落到如今这般境地。姐，过去的事咱们就不提了，好吗？你养好身体，比什么都重要。你最好说的。<笑>不是说是饭局吗？怎么只有我们？<笑>这就是饭局啊！你陪你吃个饭，道个歉，哎，穆老就答应给你临时工资。是他明明对我……哎呀，你就当帮帮念念嘛！啊，走穆伯伯，上次在酒吧是我赔，这杯酒就当我给您赔罪了。哈哈哈哈哈哈！哎呀，马上都是一家人。你说是吧，老林？哎，对对对对，穆老您说的对。什么一家人？你父亲啊，还有一家人。以后呢？一次过一个人去，也不用去酒吧那里吃草。起来，你疯了吗？什么话？跟着穆老，你吃香喝辣，享清福的啊
。给我做了什么？我可什么也没做呀。哈哈哈哈哈！要先上去了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎呀，秦总啊！哎呀，我当然是想跟您合作了。我在忙。秦总，秦总是。哎，秦总，我这有事先挂了啊。哎、若生，是萧然的声音，他落在孟老那个老色鬼手里，他肯定有危险，我们得去救他。我能证明是秦若生偷窃了他人的实验成果。若生，再不去救他，真的来不及了。李青言，你闺女跑了。今天我要得不了手的话，你们连生就当个逗比吧。不是，对不起。你的命是我的秦总，您这是干什么呀？秦总，你真不把我穆和林放在眼里是吧？谁要拦了？秦永生，你，然然怎么样了？似乎这么多年来，我连和你争的资格都没有。林立宇，先收，撤退人要，休息晚上就好了。知道了，你先出去。这熟悉的触感是秦若生，我这是在做梦吗？既然是梦，那就让我再沉沦一次吧。这是第二次，出动。秦总，您昨天这事儿总得给我个交代吧？你不要跟我说这么多，合同我让你百分之二十。成交，您放心，从此之后我绝对不会找林家的麻烦。那个，昨天晚上你们，法黑先，什么？自愿成为总裁的贴身助理，三年期间不得出入酒吧等娱乐场所，需要满足甲方的任何需求。我以为是梦，没想到。虽然昨天晚上我对你，但是你这条款也太……你知不知道我为了把你赎回来，合同让利的整整百分之二十？没有资格。记住
，别的条件我都能答应。但是当初是你们下令在整个娱乐行业封杀了我，你现在不让我去酒吧，不就等于断了我最后的活路吗？你白天在我的公司做秘书助理，只要谈成一单合同，我给你。嗯、多谢倩倩，不用客林萧然，让你求我就这么难吗？求你干嘛呀？这不是我罪有应得吗？对了，你姐姐，我安排人送到养老院去。那边有专人照顾，谢谢，谢谢，林萧然，我告诉你，是因为你姐姐对我好，我才这么照顾你，跟你没有关系。至于你，林萧然，咱们来日方长，这三年，抢的债。这是新来的同事林萧然，以后和你们一起担任秦总的秘书。林萧然，把文件给我复印一下。林萧然，去承担给我送份文件。林萧然，我让你买的咖啡呢？陈总，您咖啡。谢谢。你说这女人什么来历啊？怎么送咖啡还要关门啊？估计是哪来的卖身份证。不管你是谁，都不能阻挡我当上总秘书。我就说吧，靠狐媚手段勾引秦总的，关系户。这种女人啊，也不会长久的。人家会吹指明分啊，那总秘书的位置，宋部你怕是得不到喽。我绝不会让你得逞。绝想让我盲目的，让董事长现在的样子。当年你是这个精神局。夏然，这是秦总让你整理的资料，说是过两天和明峰集团谈判要用，你可千万保存好啊！谢谢。宋经理，不好意思，不好意思，你没事。你看你的东西省没省？你的文件很重要的，还好宋经理提醒，没事，文件都在。好，那你先去忙吧，我这儿没关系，我们慢慢收拾就行。关于新地的计划项目，我觉得应该满意全。秦总，这是您要的文件。
你要不要自己看看？你给我递的什么东西？然然，这文件怎么回事？除了第一页，后面全是报纸。这怎么可能？秦总，石总，我在楼下咖啡店看到这份文件，便抓紧送上门。应该是小林粗心落下，还好是被我捡到，要是被别人……我知道，是你，凌萧然，你没有证据还胡乱指证人的毛病。秦总，是我的工作失误，我愿意接受责罚，但是请秦总给我半个小时的时间，我一定会证明清白。然然，是学长，麻烦你帮我。没问题。林飘然，别以为有点狐媚功夫就能扶摇直上，这次只是个借口。我本不想把事情闹大，既然如此，别怪我心狠。没事儿。你这种手段我见多了，所以文件拿到手的第一时间我就做了记。夹页里还喷了我字条的香水，你在说什么？我听不懂。秦总，下午的董事会很重要，该出发了。对了，秦总，董事会那帮老家伙可是一直在等着您出错呢，您不去不是？是不是什么话都需要我说第二遍？你说，要是秦总知道，你说你要是破相。总裁还会被你破吗？谁都别想阻碍我走上走秘的位置。石总，冉冉，你没事吧？石队长，你的背。这里有福音室走廊的监控，还有楼下咖啡厅的监控，所有证人宋经理每个人，公司容不下一个。大总，你不能开除我，我叔叔可是宋董事，松开。若生，事情调查清楚了，然然是无辜的。阿水，你好像对他格外关心吗？毕竟是学妹，照顾些也是应该的。希望真的像你说的就好。倒是，东西居然让人在眼皮子底下被顶了，你也是够蠢的呀。可我怎么记得，这当年可是你的老本行啊，秦总。有什么要求，吩咐便是。今天下班之后，跟我走一趟。哎，去哪里啊？你开会啊，否则董事会那帮老东西又要说三道四。开会？不是说不去吗？哎，等等我。秦总带我来这里时。你难道不想看看你写的吗？你先回去吧。是。姐，嗯，然然，快来，我来吧。姐，这些都是，这些都是若生安排的，很细心。长期按摩能够促进血液的流动，便每天赶着过来。然然，你真的不考虑放弃爱情吗？我觉得若生心里还有你，我也知道你心里有他。知道，我觉得他值得更好。姐姐不勉强，但是希望你以后能后悔。嗯。哈哈哈哈。
，来来，哦，老爷，宋母那边失手了。齐总，我姐的事儿，先。原来在一起的时候不是经常。那那能一样？以前是情侣，现在来，帮我换衣服。怎么？害怕？不过是在里面，等你。对不起啊，是我害怕。那你想怎么回事？你疯了！别沾我的体吧！你老看着我。你还是和以前一样控制心理。你今天这么蠢吗？怎么？你总不喜欢吧？若是，只要是你喜欢的，只要是我有的，我都愿意不要。完了完了！要是真迟到了，你还不知道秦王说要怎么整我呢！啊！完了！帮我拿一下饭盒。啊！不好意思啊，我要迟到了。不知道我是谁吧？我是你们帝衡集团未来的总裁夫人。你今天要是不给我拿，你就被开除了。总裁夫人。志成，芊芊回国了，说晚上一起吃个饭。再说吧。对了，董事会的宋启明打电话了，想要保释宋启，被我拒绝了。阿芷，我怎么发现，自从林萧然回国之后，也变得不一样？我只是不想再像以前那样，看着人家难过。张哥哥，张哥哥，我做了你最不喜欢吃的寿司，尝尝吧。林萧然。这就是你知道的情况。总裁夫人的吩咐，自然是不敢再。总裁夫人，天哥哥，你尝尝好不好吃？一会儿吧，总裁。毕竟你做的东西肯定好吃。季<笑>总，要是没什么事的话，感觉就。我再警告你最后一次，我和你们阮家没有一点感情，所以你以后不要太无人见义。申哥哥，我父亲已经把你送给我了，你现在是我的。申哥哥，滚！滚！是谁惹我们未来总裁夫人伤心了？公司最近有没有来什么新人啊？您说的是那个林萧然吧？就是早上给您送早饭那个，他可是秦总花了大价钱从穆老那儿抢来的人，好几次都衣衫不整的从他办公室出来。看来穆夫人说的果然没有错。阮小姐，欺负秦总的野花可真不少。您若是不能一把火都烧干净，谁都不能跟我抢生公的。帝衡集团的总裁夫人必须是我。林萧然，我治不了你，自然有更好的角色来治你。喂，穆叔叔，真被你说中了。生哥哥身边就是有一个野女，你说我该怎么办呀？青青。别着急，若生不过是看他清纯毁妆，万一他脏了呢？对，生哥哥最讨厌自己的东西被别人碰了。谢谢你，穆叔叔。喂，给你个妞，你要不要？萧然，待会儿跟我出去一趟，明天的小陈总约咱们下午碰一下合同。啊啊。哟，两位美女来了，快请坐。你真是万宝子，如此清秀。啊
。哎，小冉，我肚子不舒服，我得去趟卫生间。你跟小陈跟我先聊着，我去一顿买啊。哎呀，没事，坐。那个林秘书，你能不能讲一下这次的合同条款和项目概括？哎，好的，小陈总。我们先来看一下这个合同项目。说半天了，喝茶。他到底想干什么？谢谢小陈总。哎，小陈总，你怎么了？你需不需要我送去医院？这么关心我？你别说。我听说你是合作谈成啊，也提不了多少钱。这么漂亮的脸蛋，还在弄这个啊？小陈总，您这是干？哎呀，我听说林秘书平时也是这么服务群众。今晚要不用你一把，不不，我保证你晚上挣一年。就为了签合同，连自己都卖，女秘书还是有优势、啊。这不是林萧然吗？这是他的惯用伎俩呀，要不然怎么进秘书处的金总，林秘书看起来似乎还好啊。我看到有人好像在欺负秘书，去查清楚，怎么回事、啊？下午和小陈总谈合作的女生去哪了？下午看他跌跌撞撞的跑了出去，现在不清楚。怎么了？你没事吧？我先走了，不用。我还有什么？哟，了解清楚了，是小陈总先轻薄了林秘书，所以林秘书拿水泼了他，之后啊，他就到人参那里投诉了林秘书，把林家人给我叫来。是。没想到你居然还敢拿水泼小陈总，我还以为你只会逆来顺受呢。但是他在你面前逆来顺受，上次他下手打宋庆可不行啊！哦，你胆子原来这么大的，现在都敢动手打客户了。可是秦总怎么不说他？算了，合作毁了，我愿意担责。如果秦总需要我道歉的话，道歉？你拿什么道歉？以色是人吗？你也不照照镜子，看看你现在这副样子。我告诉你，我看见你就很烦。当初你背叛我那股子狠劲去哪儿了？出去。呃，秦总，要不要我在群里发一个通告片？对于这种得罪客户的行为，严厉批评。什么都要我教你，还要学？懂了，懂了。喂，这药你已经停了很久了，是因为他吗
。然然，原来你在这里、啊，别难过。以后如果有谁再欺负你，你过来告诉我，我去处理。那个，在公司还是跟池总装作不认识比较好，不知道又会传出什么不好的话，我怕对池总名声不好。你是担心影响我们的名声，还是怕若生知道我在帮你、啊？然然，除了他，你真的看不到别人了吗？石总，你这话是什么意思？然然怎么样了？石总。其实，如果你们回头看看，你会发现这么多年，有个人一直在等你。齐总，你说笑了。难道你要一直这样为若生赎罪，毁了自己的一辈子吗？老板从来不怕风火，你不舍得为他等可我如果我这辈子，能请若生彻底。算是我还给你。我只希望你能往前看，看看眼前的人，好吗？我们三个人一起。被欺负了没求，原来是有更好的人选。萧然，你可真厉害呀、啊！你居然敢破晓陈总，你怎么知道？没看群吗？公司在群里通报批评了你，不过呀，总感觉像是在替你澄清谣言。所以是小陈总骚扰林秘书在先，然后林秘书破了小陈总，然姐六啊！我为我之前说然姐出卖思想道歉，以后然姐就是我亲姐。这公告难道是若生上面发的？我们是异性兄妹，我永远是你唯一的妹妹。青青，我没有忘，只是你这件事情做的太过分了。你也被他灌了迷魂汤，告诉你，你们越是维护他，我越不会放过他。青总，你找我。我在这儿吗？拖。林小然就这么离不开男人吗？还是说你勾搭石玄君就是为了离开我？胡说什么？我跟石学长清清白白。我都看见了，你们在天台上拉拉扯扯的，难道要等所有事情都发生才叫不清白吗？秦总说出来就是吗？林小然，你好的很呢、啊。冉冉的样子似乎……是我想多了吧？我……啊，就是来确认一下公司下周两周年聚会的安排。你安排就好。好，冉冉现在不比以前怕是没有得体的想到，但就给他治不了。哇，这不是外加今年主推的礼服吗？还有这个鞋是 A S 家的高定吧？这个包也不便宜吧，然姐，谁送的呀？该不会是小陈总贼心不死吧？那什么，我给大家同样送的、嗯。我也想要一个这样的富婆朋友。哟，这不是公司之三当三的林秘书吗？住手
。青青，你别太过分。我过分？石哥哥是看先回我礼服的。今天各公司两公司的，来青云，欢迎。来找草。你去处理一下衣服，都不许更换。谢局长，谢谢你的外套，我先处理一下衣服。你着什么急呀、啊？秦若生哪有你等情绪之能呢？但是我总裁夫人的位置不是还没坐稳了吗？那姐姐到时候可别忘了。阮青青出轨，她不是秦若生的未婚妻吗？要告诉秦若生吗？约会马上就开始了。他已经被我背叛过一次了，不能再经历一次了。我得想办法支开他。就是。哦，呃，秦总，这位是你的新欢。啊，普通员工吗？啊。<笑>那可否请秦总让这位客户员工来我的房间帮我解释一下合同条款？李总啊，老你有什么问题都可以问。啊，林秘，我真没想到你居然如此，我居然如此，狡猾。李总，别介意。那林秘书，咱们去房间。嘿嘿嘿嘿嘿那个李总，其实我……哎，我先去洗个澡啊，稍等。哎呀，嗯，这么快就找上门来了。呃，那个李小姐，我突然想起来那个合同条款，哎，是什么意思？不用解释了。呃，您请回。您、嗯、这是什么法？哟，姑奶奶，那那秦总都着急了，您要再不回，那我今天都走不了了。求您了，您您快回去吧，啊。李总刚才到底是什么意思？林小姐不好了，燕小姐突然昏迷，现在送医院了，您快些来吧。什么？我马上过来。李萧然，你就是这么谈合同的事吗？我现在没空跟秦总说话，秦总说事就是了。林萧然。是不是只要给你钱，让你做什么都可以啊？秦总说对，所以这个稳值多少钱？秦总付得起我的钱吗？我。你怎么了？那个，我姐她住院了，求求你。林萧然，你终于肯求我一次了。走，去医院。不是，我姐怎么样了？啊，她的心脏房间隔绝治，没有什么大问题，但需要尽快介入手术。你呀、啊，准备按时办吧。好。钱我会准备的，医生，你可得千万治好我姐。我们会尽力的。谢谢。二十万，以我现在的工资，我吃不喝也等不到凑齐。我要去求秦若生吗？可我欠他的一部分。
。玉姐，你好久了吗？若生，能陪我去楼下转转吗？我想出去透口气。好啊。若生，你是不是还在因为当年的那件事情恨人？若生，当年并非是冉云赐予的，是我父亲，是我父亲拿我威胁冉云，否则，否则，他们就会将你逐一死。其实。冉老爷的医生告诉我，你当年挺受伤的事情，再加上这些年我一直有调查一些同事的事情，二十年前，可他何曾考虑过我的感受？请问三零一的林念去哪？去找白鹅，请走，听着。难道只有若生能被冉冉幸福吗？那我呢？暂时无法接通，请你。喂，李家人在公司加班吗？没有啊，到点他就跑了，好像是有什么急事一样。李家人，最好。好啦，今天的直播就到这里了，感谢大家来收听我唱歌，我们明天同一时间不见不散哦。南姐，你唱歌这么好听，怎么不去参加选秀啊？还不是没有精力，我要不是为了给我姐攒钱治病啊，我也不会来做唱片。那个小李，我还有事儿，我先走了啊。你还知道我？我以为不会的。那个，我先去洗澡。是要跟你直接去勾搭一下。你如果这么喜欢的人，你为什么大学的时候不去追？啊！秦若生，你疯了吧？我说过了，我跟池学长是清清白白的。你没接到电话，是因为我在直播赚钱，给我姐赚医药费。别碰我！你冷静一下吧。你今天先回去。林萧然，你怎么会从盛哥哥家里出来？难道你们……我的事还轮不到你。如果你想找秦若生的话，我建议你给。当然，我不会离开。给我查个人，林萧然。要他的全部资料。先把邀请。是不是？放松。是不是？又是因为林萧然吧？所以你当初为什么不听我的，非要把他留在身边呢？你知不知道你的病情刚有所好转，为什么要留一个定时炸弹在身边呢？因为我年轻，即使我知道他是深渊。好歹把姐姐的手术费用凑齐了，不耽误姐姐手术就好。嗯，剩下的。
。姐，干什么呢？向你开心。徐若生，给我发你在公司工作的照片。姐，你别听他瞎说。我啊，看你俩在公司打闹的样子，不是向你关注吗？你这段时间工作室忙下来，我觉得最近你们心情挺好，你平时多注意一些。我总觉得这孩子内心有心结。知道了，姐。所以那天晚上他才会那样吗？哎，姐，没水了，我先去打水，你先吃饭，我开房。看见三零床的玲玲了吗？没有，我刚才好像看见有人突然哭出来，他说是你朋友。朋友？长什么样子？这我不太记得了，要不你去监控室看看？对，监控。谢谢。师傅，灵溪路三十号，快！陆生，对不起。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。林小软，就算你跑到天涯海角。秦总，查到了，医院的人说林秘书的姐姐被一个不认识的人给劫了。林秘书看到医院监控之后就打车走了。什么？比如说他打车是干嘛？那你给我查呀！从医院的监控一路给我查去。还有你，阿成，你现在就给交警队的老沈打电话，现在就打快。秦总，董事长还在追剧。是，我知道了，我这就推到下午所有的现场。若生，男人从小就要强，遇到了问题，也总是想着自己去，所以，所以当年他才会为了救我，答应父亲的要求。真没想到，伤你如此之深。秦总，查到了，林秘书在林溪路三十号的废弃仓库，迟总已经赶过去了。秦若生啊，秦若生，人家都有事情去了，你还着急个屁！姐，你说，我要是在你姐的身上一刀。刀都挖开，他会不会失血过多而死啊？阮姐姐，你别乱来！<笑>不要什么，我都答应。不要，不要，然然，你快走，你快走，你不要管我，你快走！快走！仗着自己有几分姿色就勾引我的生魂，你凭什么？你没脸比得上我！好，我答应你，只要你放了我姐。我就立刻和我姐出国，彻底离开秦若生，好不好？真的，你还以为生哥哥还给我？当然，他恨我还来，怎么可能会喜欢我？你别忘了，当初是我亲手把他送回家。是，生哥哥怎么会喜欢你？圆圆。你疯了！你在胡闹什么？你放了人！圆圆，我求求你，我求求你放了他！我求求你闭嘴！哥，我记得你从小到大最疼我了，你什么都宠着我，让着我
。你说我是你唯一的妹妹，你不宠我宠谁呀、啊？自从他出现，一切都变了。你为了他吼我，为了他打我，都是因为你。哥，你不会也喜欢这个狐狸精吧？胡说什么？他只是我儿子的妹妹。你长这么大，身边从来都没有。除了你，石泉泉，你连爱一个人都不敢承认，你还是不是呢？看在我们一起长大的份上，给你一次选择的机会。要么你杀了他，你还是我的好哥哥；要么你就杀了我，成全你。青青，你这又是何苦？若生他不喜欢你，世上好男人那么多，你可是帝皇集团的总裁，只有他。既然你选不出我帮你选。学<笑>长，对不起，是我拖累你，不该来的。然然，这时候就别说这么见外的话了，是我管教不严。你闭嘴！刘春娟君，我倒是很好奇，你说要是秦若生知道了你喜欢他的女人，会是什么反应？嗯池学长，池学长，有事就知道找池学长。明明我才是你的男人，你低个头找我求富就这么多。资料上写，你背叛了生哥哥之后的退学。为什么？因为你怀了他。你怀了生哥哥的孩子，孩子呢？资料上没写，你告诉我。打掉了。真的吗？周哥哥，你都听到了。哎，程小然，我再问你最后一遍，我们的孩子是不是你打掉的？但那是。林小然，你就这么恨我？张哥哥。他当年都能背叛你，他有什么事做不出来啊？青青，不是这样的，是你，林林青，是我。够了、啊啊！你是不是有什么事？是因为林青，林青不行。但那时候，你有没有问过我的意见？就像你当年为了保护你姐指认我一样，你有没有问过我？我从来就没有，因为你的心里从来就没有我。就是这样，是娇艳，是怀才。我也觉得。许若生，我们是不是再也回不到从前？你觉得呢？对，秦总说的没错，是我把孩子打。跟秦总在一起的这段时间发生的一切
，不过是为了减轻我的愧疚。既然秦总都知道，那我也没有必要纠结。怎么，秦总这是后悔了，还是没有和总裁夫人提好意见？下面我们回去。啊，我先放他们走。想见你，只想见你，未来过去，我只想起你。穿越了千个万个时间线里，人海里相遇，用尽了逻辑心机，推理爱情最难解的谜。医生，我检查怎么样？哦，胳膊上的伤倒是不大碍，但是呢。患者受到了强烈的刺激，心脏的手术啊，不合作，所以要静养一段时间。谢谢。梁然，别太担心，我之前已经联系好了国外的医疗机构，还有最好的骨科医院。如果你需要，我可以。池学长，之前我姐病床床头的某一天是你。嗯。医生和医疗机构我已经联系好了，等我处理完事情，我就会带姐姐离开这里，去一个新的地方，开始新的生活。那若生那边，我跟他已经不可能了，但是还有一样东西，等我安慰好姐姐，我会还给他。你好，我是五年前秦若瑟落网挑衅的证人林萧然，反共。可这个案子早就已经定案执行完毕了，如果没有确切有力的证据，我们是不可能再重新调查的。您大可以去核查，这里面有我当年所有的照片和网络证据，能证明秦若瑟当天一直跟我待在一起，根本没有时间窥视眼视，而且。我有零几年威胁逼迫我做伪证的录音。嗯，我知道了。我现在去把这个证据递交给调查组的同事，请您稍等我一下。太阳出来了，一切都会好的。你拖了这么久，还是回不去。秦若生，你怎么在这儿？秦若生，你疯了吧？我们的合约已经结束了。合约前没结束，周总，你给我记住。秦若生，你干什么？秦天君，终于忍不住了。林萧然，你是不是站错边了？林萧然，你知道自己在干什么吗？我知道。我知道五年前是我亏欠了，但是马上就要还清了。我累了，你走吧。好，别后悔。学长，你怎么在这儿？我知道你不想看到我，我只能默默在背后看着。你放心，我绝对不会打扰你的。学长。我觉得我已经说的很清楚了，如果你继续这样的话，我只能和五年前一样彻底离开。我我答应你，我答应你就是了
，但你能不能还把我当学长？如果有什么需要我帮助的话，我要可以批证，好吗？当然。对了，然然，你刚才跟若生说对可能是什么意思？学长很快就会知道。所有人都会知道，五年前到底发生了什么。哎，你们看热搜了吗？秦总答应的嫖钱案真的是被冤枉的。我的天，那他女朋友毒手我疯了吗？这不是毁了人一辈子吗？喂，您好，是秦若生先生吗？关于五年前的科研机构嫖钱案。由于关键证人翻供，本院掌握了新的证据，证据核查判定有效，于下周三重新开庭，请您准时到场参加。是的。小阮，姐，我到家了。嗯，你下周开完庭，我应该就把房子退了，回去安心陪你。嗯，不说了啊。秦若生，你是怎么进我家的？你怕是搞错了吧？这里现在是，这房子早就被我买了，不然你以为上次我怎那房东大人，请您离开。下周事情结束之后，我便会退租，不会再出现您的面前。爱您的意思。秦先生，你为什么？你难道不害怕？林启年在利用你姐。对不起，我知道是我迟了，但我已经不是当年那个手足无措的大学生了。林启年，他现在威胁不到我。你是不是觉得自己做的都很妥当？你觉得马路因一个证据被标上去，我很好做？你什么意思？你自己看看。下面宣布审判结果，赶紧起立。经审查，新证据属实。但被告林启年于近日同步提交新的证据，本庭需要时间核查。此案暂时休庭待审，林启年在前，优先关押。林小姐，林小姐，请问您当年是与你父亲同流合污吗？那您如今为何翻供呢？是受不了良心的谴责吗？您好，林小姐，请您说一下，您当年背叛最爱的人，如今背叛亲生父亲，您是真的没有心吗？林小姐，林小姐，请您回答一下问题。林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，有任何的问题去找我同步的事情。记者朋友们，看我这边啊，林启年现如今已被暂时收押，后续案件有任何进展，我们彭宇都会第一时间通知大家的。所以这些年，林启年和穆老勾结，真的干了这么多丧心病狂的事儿。没错，现在你还觉得翻供起来这么容易吗？你吧，人有人花钱买你的命！苗苗，不痛，但我不想让秦文生受伤。还好秦文生没事。来了。然然，然然，你没事吧？然然，没事，他怎么样了？
，万幸的是，到次入的位置离要害只有一厘米，否则的话。你醒了，你醒了，就先走了。公司还有别事。齐云生，太好了，你你没事儿？你知不知道你死就死？我需要你救吗？你知不知道你死了的话，你姐姐会怎么办呀？我当时没想那么多，我就知道不能让你死。我请了，如果下次你还这么不要命的话，我就把你锁起来。你让我看看你到底受了多少伤，疼吗？不疼。对了，你也醉了，我就跟你们水晶真假？听到，黎秘书前来。嗯，其他人呢？放心，人已经被警方保护起来了。另外，我们的调查也已经有了一些进展。当年指使护工给老太太下药的人，就是这个人。那护工人呢？不要在咱们家参观，咱们没事。秦总，我该说了都说了，求求你放了我吧。好、哦。那就是说，还有些不该说的没有吐露。所以说，当年那两个老东西根本就没打算让您和林小姐在一起，是不是过河拆桥嘛？利用您做出了科研成果，随后再威胁林小姐倒打一耙，说您剽窃。随后因为老夫人不小心听到了，便要下毒毒死老夫人，这也太……你还记得他刚才说的话吗？我曾经畏惧过。您的意思是？确实，调查一下阮家，最近都有在做什么？查的越细越好。记住，不要被人偷笑。是。秦医生，还记得我们以前最喜欢去鲸鱼馆看鲸鱼吗？我总说很羡慕金鱼的爱情，即使舍弃了自己，也会保全自己的配偶和孩子。而我，这条项链是你送我的，而如今的我，已经不配奢望得到像金鱼一样坚贞不渝的爱情。齐无生。希望你能找到那个愿意为你奋不顾身的金鱼。命中注定不能靠近，爱你的事当作秘密，怕侵扰你，从此远离，我憧憬。多想能够潜入海底，温热的气息。是否你从任何决定之前。你心口的原因。凭什么？尚哥哥凭什么天生保护那个女人？啊啊啊哥，你今天回来吃饭吗？我做了你最爱吃的红烧排骨。你，我这些天想明白了，你说的对
，像我这样的名门闺秀，什么样的男人找不到？为什么非要爱一个不爱自己的男人？好，你能想通，什么都重要。那我下班回去，给你带你最爱吃的蛋糕。哥，我回来了。尝尝这红烧排骨，还是不是以前的味道？你的手艺啊，还是这么好。以后谁娶了你，真是有福气啊。哥，你跟林萧然后来怎么样了呀？我知道你喜欢他，要不我帮你？你要是真喜欢，我不介意跟他冰释前嫌吧。你是不是想让我跟萧然在一起？这样你就可以跟若生在一起了。哥，你怎么能这么想我呢？我是真的知道错了。只要是哥哥喜欢的人，我都会好好跟他相处的。哥哥从小到大最疼我了，海哥也该有哥哥疼。哥，再来一杯吧。哥，不愧是能卖出天价的听话水，笑笑够美的呀。哥，秦若生现在在哪儿？他在医院照顾然然，然晚现在回来。那天之后，林萧然带他的姐姐去哪儿了？去，是林萧然，一直在哪？今晚又怎么去？心里都气了我想问一下，林念在哪？您是？我是林萧然的朋友，他生病了，秦总一直在照顾他，所以托我来看看他姐姐。他在三幺二的早，就在那边。好。喂，周医生吗？刚才有一次生是林萧然小姐的朋友来看望林念，也不知道然然怎么样。姐姐担心然然呀，她受伤了。你来干什么？想要知道你妹妹的消息，就跟我走。念姐为何这么抗拒我呀？你究竟想干什么？干什么？我想要的一直都很简单。林萧然离开秦若生。你笑什么？我猜，你对秦若生一直是爱而不得。哦不，说白了也不是爱，你只是为了他的权利罢了。你在胡说些什么？可曾为你洗衣做饭？可曾放弃保送名额，只为跟你在一起？可曾不眠不休照顾生病发烧的你，阮青青，这些都没。不是你说的这样的。说哥哥一直都很爱我的，我父亲说了。说哥哥他是我的人，什么都没有过，怎么有脸说他爱你？他看你的眼神里就只有冷漠、厌恶。反观你，你又可曾爱过他呢？是，不是他，不是你说的那样的。你把他们的所有当做权力的垫脚石，当做脸面，就是从来没把他当做一个人。阮青青，你快说你爱他。我林念的人呢？我给秦总打过电话。那谁根本不是林小燕的朋友，林念可能有危险了。什么？我刚看到他把林念给带走了。快走！事件完了。喂。喂，林小燕，你检查出出事了。什么？小燕。
是我监管不力，你便宜收拾你朋友，护士给他拉进来了。可出事地点是监控死角，我不知道是蓄意谋杀还是意外。姐，你醒醒啊！姐，马上就处理完事情，处理完我们就可以找个谁也找不到的地方好好过日子。姐，啊、医生，我想看看附近的监控，还有我姐出事的地方。是阮青青杀。没有凶器的证据，不要往下想。家对秦总有在小之恩，秦总会怎么说？事情还没有调查清楚。再说了，周医生说就很有可能是个意外。那就请秦总先回国吧。您放心，如果朴熙案重新开庭的话，我会回去配合调查。至于这里，就不劳烦秦总费心。你。我觉得他们也不对劲儿。喂，大半夜的，让不让人睡觉啊？你看看我微信给你发的照片，看看这张照片有没有什么问题。目前看不出什么很大的问题，但这个姿势是很典型的自我保护的姿势。他现在很缺乏安全感，他很害怕，看起来是抑郁症。对了，若生，证据都提交到法院了，估计下周会开庭重审。你打算什么时候回来？我尽快回来您好，请问是林萧然女士吗？关于五年前的嫖妓案，于明日开庭二审，请您按时到场参加。你去哪儿？我都安排好了，让他回国吧，没事。姐，快了，等我做完这最后一件事，就来陪你。全体起立。经我院重新调查后，证人林萧然提供的新证据有效，判决林启年故意教唆、谋害他人罪名成立，诽谤罪名成立。鉴于该行为对社会及学术界造成了巨大不良影响。故判处林启年有期徒刑九年，秦若生嫖妓罪名不成立。是你台湾的贱骨头，我总归会放了你的。秦若生，你清白了。接下来有什么打算？离得你远远的。秦若生，你怎么起来了？从法律的角度上，这也是我没有钱在这。你现在就休息。
Lower the bed. I'm 为什么还我亲妈你真的能毫无芥蒂的如此为敌我陈若生我不管你现在在哪儿你给我滚回来陈若生翅膀硬了竟敢找人来查我还有轻轻到现在都把自己关在屋里疯疯癫癫的一到底对他做了什么伯父轻轻的事跟阿生没有关系是他自己
。不懂，那你接下来要去哪里？嗯，你云南，或者是某个风景秀丽的新疆。好，那就祝然然你好的日子快快乐乐，开开心心，这个好欢喜我以后再也不需要这些药。姐，你看呢？这星星多好看啊！可惜。以后再也看不到了，齐永生。如果你想我的话，就抬头看看天上最亮的那颗星星吧李彦君，你是不是有病啊？一大早逗我啊！都是我的错，他今天晚上犯的时候我觉得不对劲，可是我没多想，我以为他……你在说什么呀？你给我说清楚，说清楚！疯了！我已经联系搜救队搜山了，黄金十二小时一定能找到的，你放心。你说为什么？还一个这么怕高的，他居然会……都怪我！林老汉，你曾经提醒过我，你提醒过我，我当时以为他对我说那些话是为了逼我原谅他。我你听我说，你难道没说明白？我也没想到他的抑郁症，你还没到这一步。你说，如果我当时不被情绪左右，他是不是就不会毫无眷恋的走了？可是我真的打算原谅他，我打算我摆明软件之后向他求婚，我我真的打算向他求婚的。怎么样？知道了吗？我跟你说啊，已经过去二十四个小时了，生存希望很渺茫了。我劝你们还是做好心理准备吧。没错，你说，你知不知道然然平时就很疼？他现在一定会很疼的。从这么高的地方掉下来，一切都是灌木和石头，再加上网上有野兽出没，尸骨无存也不是不可能啊！你要知道。哎，走，我要去。死掉警示，你给我走！是你坐车，你冷静点。那个，我们再找找。告诉你啊，已经三十六个小时了。到山里边，昼夜温差极大，普通人根本坚持不过两个夜晚，更别说是受伤的人了。我劝你们啊，你节哀吧。你还没有找呢，你就节哀。回来了，秦月生，你冷静点。这小人已经死了，所以你也觉得难。李南，我告诉你，仍然不会死，他不会死。我走，我走。你难道就不想知道他为什么选择结束生命吗？去，去到这里等着
。二零二零年九月三日，今天最终判决，三年的有期徒刑都是我害的。可笑的是，我不知道我该不该留下这个孩子，但是我舍不得。二零二零年十二月七日，放学，我不理你。妈妈对不起，妈妈，你害了妈妈，害了自己，现在还强行怀孕了。求了好久，他们才同意帮我送进去。我想见你，可我不敢。二零二一年三月十日，今天医生确诊说我是重度抑郁，让我吃药。今天过生日，我不想吃，就今天不吃没事儿。我的生日愿望很简单，一是希望秦若生能放下仇恨，忘记他；二是希望姐姐身体健康，陪我到老。三是希望秦若生能越来越好，拥有更好的人生。我从来没有想过，从还能跟谁有更好的人生。可为什么当我放下仇恨的时候？嗯，若生，要不今晚咱们喝两杯去？咱们仨也好久没聚了，我晚上要加班。那然然的葬礼呢？你准备什么场？你们俩还有事吗？没事的话，你可以先出去。够了！你还要自欺欺人到什么时候？别以为我不知道，你又让搜救队去找了一周了都没有找到尸体，你还不肯放弃吗？啊！没找到那就继续找，有问题吗？让你自私吗？只相信自己亲眼所见，只要他的身体一天没有被，那是证明他还有活着的可能。这是什么？池玄雀，你求往生符干什么？我请。如果我再看到一次这个东西，滚！这种骗小孩的把戏一定继续。若神佛真能保佑平安，还有一生。哎呀，那你带上就带上。我秦若生从来不是听天神，只信我自己。愿诸天神佛保佑，然然能平安归来。阿弥陀佛，施主跪在我佛门前，所谓何事？我有所求，求他能平安归来。他死，生死未卜。施主。信佛吗？即使不信，也是无用。执念太深，伤人伤己。施主还是放下吧。求，必将付出相应的代价。施主为求他平安。愿付出怎样的代价？我愿意付出我的一切，包括施主。是，施主如此诚心，必将成真。当真？施主有此诚心，不如随贫僧到大殿上炷香。
，你想。一个就是哦，我是嗯，就是方丈教了你，你昏迷了一周，终于醒了。醒了。哎啊，不好意思，我叔父说你长得像他一位故人，我在看像谁。嗯哼。你看人家都说我跟我舅长得很像，你叔父我会说你是我母亲。你母亲叫什么？孟兰。施主命格太硬，执念太深。佛，那该何解呢？佛不多。方丈，西厢的那位女施主醒了。施主，请随我来。施主，将你所求写满整个祈福卷，便可离去。仅此而已，仅此而已。这是。我的名字。女施主，现下感觉如何？多谢方丈救命之恩，但方丈为何救我？阿弥陀佛，出家人有好生之德，岂有见死不救之理？何况施主跟我一位故人长得很像。方丈认识我母亲，往事尘缘，不提也罢。女施主若是能走动，不妨随老衲一同前去见一个人阿弥陀佛，他所求果然与你无。我见他心诚，便带他来抽祈福卷。可是他从来不信。是啊，从来不信佛，得多无助，才会求诸天神佛保佑啊！阿弥陀佛。太晚了，一切都太晚了。你开了，肯定是我不够心诚，让你生气了，你才不愿意出来见我。
然儿啊，只要你能平安，即使你不要我了，也没有关系。然然，你真的不打算让他知道你还活着？他很爱你的，他真的后悔了。我通过这一周我对你的心理治疗，我知道你对秦若生的感情很复杂，但你不要因此被困在过去了。嗯，林奇，我真的不知道活着的意义是什么。哎，活着才有意义呀、啊。你要记住，你是为自己而活，不是为别人。向前看，向前看。嗯、我叔父曾经说过，不要沉迷于过去，才有将来。哎，你知道我叔父为什么出家吗？他年轻的时候深爱着一名女子，可惜两个相爱的人最终没有走在一起。是我母亲。嗯。这么说来，我们还挺有缘分的、啊。不如以后我当你姐姐，我罩着你。过几天我就要去青城，就当换个环境散散心。既然如此，不如就让你以为我死了吧。哎呀，走了。金总。我们已经动用了所有的资源，甚至还欠了好几个大人钱，可是还是找不到林小姐的消息。那您还要继续找下去吗？你觉得我还能再找到吗？去给然然找一块好的墓地吧。是。与其这样漫无目的的找下去，不如先回去看查人。无论然然是死是活，管家都不该给他。那咱们新项目的推广曲，市场部那边送来了几个名额，您要不要过目一下？什么时候连这种小事儿都需要我亲自过？你是不是不想干吗？哎，秦总，要不您还是过目一下吧，免得后悔。这是然然。然然，你这次回云城真的不要紧吗？放心吧，我都在这儿生活这么久了，有什么要紧的？没没什么，我就是担心你被之前的人认出来。哎呀，没关系，这次活动啊用的是化名“林间一只精”，除了合作公司，应该没人会知道。嗯，这一年的治疗虽然效果不错。但你终究因为秦若生的事情痛苦不已，患上解离性遗忘症。希望忘了秦若生对你来说是件好事。然然，不过你真挺厉害的，用了一年的时间就成了百万网红，还签了唱片公司。不过这次公司给你签的项目是哪家公司，你知道吗？不知道，我一向都只是负责去公司录歌就好，其余的都是经纪人在负责。然然，真的是你，如果是你，为什么一年都不跟我联系？唉，终于到了，饿死我了。嗯，那要不然我出去买点吃的。嗯嗯，好，去吧去吧。去吧<笑>你好，请问你是林间一只金小姐吗？秦若生刚落地行踪就暴露了，不管了，先糊弄过去再说。是，您哪位？哦，我知道，你不会就是变态私生饭吧？我，哎呀，你再不走我就报警啊啊！奇怪，怎么回事啊？
你回来了，我还以为你死了。先生，您认错人了吧？你不记得了吗？难道是从悬崖坠落手下受孕？哎，站住！先生，你放开！你再这样就报警了。怎么办？只能先用合同留住他。哎。你难道忘了吗？你欠我百分之二十的利润吗？这是你当时欠我的。这确实是我。合计十四个亿，只要你在我身边，再给我剩五个月。好吧，欠债还钱，天经地义。一个月十四个月，划算。不过，我想知道这一个月我干些什么？你指的是什么？就是指床上的某些秘密。你愿意吗？当然不愿意。我的债主追到这儿来了，债主？难道是秦若生？你没事吧？他没欺负你吧？没有，不过他让我待在他身边一个月，抵我欠他的十四个亿。哎，等等，他不会是想趁机占你便宜吗？那倒没有。不过不知道为什么，只要我跟他近距离接触，就会浑身冒汗。然然，这样，我去求求我爸，让他帮你还。还是算了吧，既然是我自己欠的债，还是我自己还吧。嗯，行吧。对，这个药能暂时稳定你的情绪，你随身带着。喂，萧然姐姐，听说你回来了，方便见一面吗？关我什么事？萧然姐姐，没有想到你还活着，我更没有想到你居然是我最喜欢的林间一只精。我，我这些年其实一直都很自责，虽然我不是有意的，但念念姐还是听我的心。嗯，我要去自首。你到时候会去？是的，哪怕是坐牢，我也愿意去偿还我的罪过。只是在这之前，我想求求你的原谅，毕竟你是我最崇拜的人。萧然姐姐，喝了这杯酒，我就当你是原谅我了。我去自首。他酒精过敏，我替。哎，若生哥哥，你怎么来了？你们不是已经分手了吗？分手？你的消息也太落后了，是时候得更新你的消息库。我们两个，可是我看萧然姐姐手上也没戴戒指啊，啊，忘带了。我该不会上一次也是因为欠他钱，所以被他当女朋友显摆吧？算了，不能让债主爸爸丢脸，先掩完再说。下次你是他，你还认识他？我。秦博士，你怎么了？我需要你。怎么了？你害怕？这个药要是不解的话，你会怎么样？准不会死。然然，你会帮我吗？他看起来真的好难受，可是今天我没吃药。
能控制不住我的身体。快点！姐姐，你怎么了，孩子？啊？是不是又是那个秦若生？看到活腻了，不是生哥哥，是林萧然那个贱人，他还缠着生哥哥，害生哥哥凶我。哼，秦若生，不识好歹的东西。居然本能的抗拒我，究竟我该怎么做，你才不会抗拒我？我曾经以为，只要我转头，你随时都愿意跟我在一起。但我现在发现，我错。了。我要是走了的话，他会死吗？我要是走了，你死了怎么办？真好，我的然然没有病，看来这一个月我还有机会。你是我的债主，况且现在还在协议期内，我要是走了，岂不是很不公道？我应该怎么帮你？不行。秦无双，你没事吧？当然，对不起，我今天是不是想了很那个，你要是没事的话，我就先走了，我姐姐还在等我。姐姐？哦，准确来说，就是给我第二次生命的人，也是我现在最重要的人。那我呢？你是我的债主啊。我我一直都是你的债主。那个，阮晶晶是不是喜欢你？吃醋了？怎么可能？不过阮家实力雄厚，对你来说确实是不错的联姻对象。我不会离的。我如果想跟一个人结婚了，一定是想跟他一起共度余生，所以在我的字典里就不会有离婚这个字。我是说，如果我们结婚了，我会对你负责。不会让你一个人面对婚后的一地寂寞，所以然然。秦若生，我不记得我们之前发生过什么，但是我们现在只是单纯的债务关系。你先走吧，我想冷静一下。喂，去口茶。然然什么时候多了一个妹？今天晚上，咱看到什么？秦总找我什么事儿？林小姐，今天不装了。你之前不是还把我当私生饭？既然你找我来，就说明已经查清了我和妹妹的关系，再装就过了。说吧，找我什么事儿？我想让你帮我治好。我凭什么帮你？我调查过，你是心理医生，对吧？嗯。之前在寺庙的时候，你也，你知道我，哎，也知道他，哎，如果他忘了，你知道他如果想起来了，就会陷入无尽的痛苦，除非能够解开心结，而我就是能够解开这个心结的。他其实得了解离性遗忘症。
他知道阮青青杀了他姐姐，也知道阮家对你来说恩同在造，但他迈不过这个坎。我知道，但快，自从宁念死之后，我就开始做梦想。很快，我就会将你家送进监狱。行，我可以帮你。但如果你跟他的合约一到，他还想走，我会毫不犹豫带他离开。好，一个月是给他的期限，也是给我自己的期限。然然，学长，呃，你晚上有空吗？我们一起吃个饭吧。不用了，学长。我知道学长什么意思，但我的答复还和之前一样。可是，没听到他说不用了。你怎么在这儿？你先上去吧，明天我来接你。阿石，我们一起喝一瓶。阿石，你是从什么时候喜欢的？是酒吧那次，还是我们在一起之后？又或者是更早？我知道，我们俩虽然是兄弟，但我不希望你抱有这样的心态，否则我会说话。今天你也看到了，虽然他已经失忆了，不过下意识。还是会想清楚。他失忆了。嗯，解离性遗忘症。但是你放心，我一定会让他想清楚。廖少，你不是早就想扩张海外市场吗？我知道。我知道。嗯。其实我一直都知道，他只是把我当七个长大，是我一直在自己。然然，若山，祝你们幸福。你干什么？怎么，嫌我脏啊？终于找到你了呀！哈哈哈哈哈，当上大款了！你心里有没有想过，你还在坐牢的爸爸和弟弟呀、啊？你是拿了他们的命，换取了你做富二太太的生活。哎呀，黄总。我这女儿啊，为了报大款，诬陷她的爸爸和弟弟去坐牢。哎呀，为了当小三儿，不管家里人死活。哎呀，然然，然然，我求求你了，你救救他们吧，然然。我是不可能救他们的，你就死了这条心吧。你就去死吧！给你爸，给你弟陪葬。你没事吧？走，我送你去医院。你这伤的不轻啊！我先清清伤口，待会儿到隔壁缝针。那个医生。他这个能恢复吗？不好说，两根筋都断了。如果恢复好的话，顶多以后啊，治不了重物；恢复的不好，可能会终身残疾。残疾？兰、哎、兰，我突然想吃胭脂肉的水和水饺，你帮我买。好。怕疼，吃走了老婆。他允许，想不到你还挺男人。给你拿，水晶正常。医生有说你不能再见吗？
？呃，他说最快他半个月吧，具体要看受伤的情况。一个月的期限一到，你就自由。不管你信不信，这次我会再救你。如果在我身边这么痛苦，我宁愿放手。那个。我也不是不能等到你生活好了再走。你说什么？没听到吗？哎，你是不是说你要等到我生活好了之后再走？你希望是就是，别拉着我，我要去找医生的注意事项。你说这个郑文秀。不下死手，这样的话，男人就能遇上。上。喂，你去帮我查一查，郑文秀袭击冉冉的幕后黑手是谁？我要确切的证据。为了救我，他都这样，我也不是你。你这是？这是。是不是因为我替你挡了一刀，所以你用这样的方式来救我？难道不对吗？你明明想……凌霄，是不是我无论对你做什么样的事情，你都可以不带情绪的坦然接受？那如果今天替你挡刀的人是迟仙雀呢？你也会这样感激他？我累了，我要回去休息。你也早点休息。哎呀，我的大少爷呀，你怎么总是大半夜的叫我出来？脸这么臭，被人打了。他现在倒是对我言听计从，但是，他现在抗拒跟你亲密接触吗？具体什么反应？发抖，脸色惨。严重的时候呼吸困难。哦，对，我今天发现他手里不要片。他可能对你有 PTSD， 这个病可能这辈子都。难道你要跟一个可能没有结果的人继续纠缠？冉冉，你怎么了？七姐姐，嗯，你能告诉我？我跟秦文生之间到底发生了什么？你的双向你不是不知道有风险，吃药吃的手都抖，你真的不考虑阻碍治疗吗？或许放手才是真正爱你的方式。秦总，调查清楚了，郑文秀背后是转情境之事。录音和银行流水我都发你邮件了，但他似乎连夜订了出国的机票。知道了。哎，干嘛去？阮青青要哭，是时候拔掉阮家这个钉子。事情就是这样。没想到我跟他竟然发生了这么多事，那他现在是后悔了。想要挽回我吗？嗯，但选择权在你。喂，林萧然，秦若生为了阻止阮青青逃跑，超速撞上栏杆，现在在医院。什么？我这就来。哎，你等我一下。秦文生，你醒醒！你不能死！简直是四个亿没有还了！你之前这么折磨我，我都没来得及还回去呢
秦若生的心理医生啊，看他那个样子，你技术也不怎么样，趁早找。哎，你个小丫头片子，你等等，你给我说清楚，别跑！大人，其实你根本没想死。我们在一起整整八年了，我当然看着。好吧，是琪琪告诉我的，我们之间发生的所有事。那我算什么？同情吗？你知道的，我想要的不是这个。然然，这是我最后一次送你回家，以后的路你要自己走。接下来的事儿，我不能让你涉嫌，对不起。我们的季季还没到，而且你的伤也还没好。要不然，我的男人长大了，这一年没有我，你也过得很好，这就够了。志玲，我懂了。这些都是这些年来我们暗地里收集的拿老的那些见不得人的买卖的证据。阮晶晶呢？她出国之后就让朋友去打听了，据说现在在 M 谷，估计是想等风声过了之后再回来。和林念当时死的是过于快。明天把这些证据交到法院，务必。不能再给他喘息的机会。老爷，不好了！米国来电话，小姐她她被抓进去了。好像说是秦总给当地的警方施压，让人连夜派遣回国立案起诉的送你去跟大人，你你，你忘了当年是谁救你的吗？你这个狼心狗肺的东西！记住，我很感激当年你救了我，所以这些年你打着我的名义做的那些见不得光的勾当，我们都没有。但你不应该纵容阮青青。忠于主人的狗，要也罢。他前女友的爹，是不是还在牢里？是，叫林启年，把他捞出来。他换。是。喂，林小然，你爸。你回来奔丧吧。我知道你恨他，但他小的时候对你也不错呀，要什么给你买什么。人都死了，你不送一程？多谢你告诉我这个好消息。奔丧回去，这是我对他最大的一次。看看你养的好女儿，奔丧都不回来，阮老那些怎么交代？想别的办法吧，阮老答应我们林家东山再起的条件，那就是血祭秦若生。可是这小子的软肋，可不就是我那宝贝闺女？只要拿捏了他
。然然，你对秦若生的 PTSD 应该是最好的选择，不是吗？可是琪琪，你为什么你会难过？那你就想清楚要不要跟他在一起。嗯，林小姐，秦若生呢？他怎么没来？秦总他工作忙。但是他特意叮嘱我要把您安全送到机场。谢谢，那走吧。哦，我行李忘拿了，你帮我去取一下吧。谢谢，我先把行李拿回来。然然，哎，然然，喂，然然不见了。好，知道。我不知道啊，我把林小姐送到机场的时候还好好的。那你为什么不亲眼看着他们上飞机呢？喂，秦若生，好久不见。零几年，然然是不是在你手上？你是不是疯了？那可是你的女儿。好，那我要听到然然的声音，就现在。我的宝贝女儿，你醒了。林青年，你不是死了吗？<笑>我没死，你是不是很失望？你就这么盼着你没死？当然，我们的父女情谊，早在六年前就已经不复存。这点性格果然像我啊。为什么绑架我？为什么？你郑阿姨打电话通知你回来奔丧，你却置若罔闻。既然不想回来，那我就只有把你亲自绑回来啊！那现在你见到了，还想怎么样？放开我！你为了秦若生，竟然敢出卖你的亲姑，你这么死心塌地的对他，你觉得他也会这么对你吗？我们之间的恩怨，你扯他干什么？我们的关系早就结束了，他折磨我还来不及呢，怎么可能会管我的死？小生，你都听到了吧？啊！而我还动他一根，我让你死不全尸。秦若生，你别听他的，他不是一个人，他们手上都有枪，你别来！不是你是谁？我自然不会这么对我的亲生闺女。但是如果你失约的话，我身旁这些年轻力壮的保镖们会不会闹纠纷？那我就不得而知了。然然长得这么漂亮，你猜接下来？林凯，什么话跟废话？只要你来，我保证他不会有事啊！好，我警告你啊，别给我耍小聪明。我的忍耐可是有限的。你别来！我真的会杀了你的。然然，如果你不在了，他会绝不懂。你知道，你离开我最近，我活着比死更难受。如果我失去，那这个世上，我会再有救赎。喂，云暖，你几年的背后一定有人加成的。我知道，两个小时之后我会主动。这都几点了，秦若生的小子还没来，
果真是不把你死活了吗？我来更好。是你自己弄不到这些东西的，你背后还有别人，秦若生的仇家。<笑>我就纳了闷了，秦若生这小子啊，竟然为了你去背叛阮家，还把阮青青亲自送进了监狱，喂养主人的狗，自然是留不掉。你说什么？哈哈哈哈哈！秦若生，你果然还是来了啊！东西我给你带来，把然然给我放。既然来了，你觉得我还能让你活着出来啊？我从来没想过要活着，但是我也说过，如果你敢动他一根头，让你死无全尸。<笑>我把你们两个都给干了，这事儿不就解决了吗？哼，你有这个实力吗？依我看，你根本没有这个实力拿到这些东西。这么恨我且有实力的人，应该是主家吧？我知道他想要我的资源，可以谈的，只要放过冉冉。秦若生，你觉得我还会相信你的鬼话吗？等等义父，你果然来了。怎么样？他们有没有伤害你？你记住我说的话，就从悬崖上掉下去。你放心，我有安排好了。我们真的能逃出去吗？然然，你信我吗？我信你。我从六年前法庭上就信。一直到现在，你都想起来了。是，秦先生，如果这次我们能够侥幸逃脱出去的话，我决定给我们一次重新开始的机会。如果你愿意的话。他想干什么？都别动，除非。你们想让我把这里炸为平地？太好了，然然，你没事儿。哎，你现在去的话，秦若生就白牺牲了。牺、嗯、牲？什么意思？什么牺牲了？哎呀，若生向来是个不要命的人。他怕他死了，阮家追过来，为了永救后患，他决定牺牲自己，和阮家同归于尽。哎，然然，说话明明有个把门，别什么都说。不行，他是为了救我才来的，我不能。我别来不及的，让我去。我都决定给我们一次机会，重新开始了。为什么？哎哎、下手明明精点。对不起，他看着干嘛？帮忙啊！走啊！然然，这都一周了，你要不先回去休息吧？不用了，我想在这陪着他。林鸾，公司那边就拜托你了。虽然他不让我说，但我觉得如果我不说的话，你会一直这么抖下去。其实秦若生一直患有非常严重的双向轻症。你早就知道，接触过几次。出狱的时候就有
，一直在治疗，本来有所好转，就停了一段时间的药。那时候以为你死，就更严重了。在酒吧再次和你相遇的时候，他确实恨你，却也舍不得你喝一点酒，因为他知道你酒精过敏，知道你被穆老欺负了。他嘴上说着不救，却愿意赔掉公司十四个亿，也要把你换了。那时候，他迟迟不愿意相信你死了，不肯举办葬礼，而且谁提他就揍谁。知道你对他有 PTSD， 就强迫自己放下，只要你过得好。他呀，口口声声说恨你，要报复你。却从未忘记过爱你，明安，姐姐，我想带他去方丈那儿住一段时间，那里承载了我们两个人太多的羁绊，我相信他看到了，一定不会舍得继续睡着。阿弥陀佛，你们俩兜兜转转，终于走到一起了。可是他醒不过来了，他不愿意跟我重新开始。非你施主可知，为何这香炉里全是断香？他那是求佛祖保你平安，他命格太硬，不信佛，佛不度。可那时的他，除了求佛，别无他法。我倒是从未见过如此偏执之人。仙女求佛祖保佑，秦若生平安顺遂。你又何尝不是偏执之人？希望这次你俩能认清内心，放下执念。我、嗯。若生，春天到了，你还不回来吗？来啦！你俩发展的这么快啊？还不是因为他可怜，死缠烂，怪烦的。啊，对对对对对对对。哎，对了，若生现在怎么样了？还没有苏醒的迹象吗？公司董事会的那帮老东西最近又开始骚动，我的谎言也撑不了多久。哦，还好海外有阿池的帮衬。这个是若生去救你之前留下的股权转让书。之前我看你伤心过度，想着你也不会签，就没给你。可是然然，一年了，你也该签了。嗯，你也不想那群老东西
把若生亲姑打定下来的工资给回来。再等等。那你万事小心，保不齐他们会查到这里。如果他们知道了若生的真实情况的话，那公司就彻底了。奶奶，我们先走了。你什么都考虑好，却唯独没有考虑过我活不活得下去。你要是这么恨我，我到底是该写，还是不该写？嗯你要是这么恨我，我到底是该信还是不该信？慢点，我才刚醒呢。我感觉，我感觉我要憋死了。是，你是哪里不舒服？肺还是胸口？还是我知道？我还是找医生来吧。你终于舍得写，我还以为你不要我。我做了一个很长很长的梦，梦里面我妈幸福，生了很多孩子。可是，突然有一个人叫我，说我再不写，冉冉你就要危险了。冉冉，你对我还没有透明。我想克服，也能克服。这么多年。我们都被仇恨桎梏太久太久了，以至于我们都忘了是爱的。好，林小姐，那从现在开始，我要开始痛苦治疗了。<音乐>